обзоре интересный NVMe SSD накопитель с интерфейсом PCI Express Gen 4 от компании Team Group, относящийся к линейке T-Create. Здесь вот написано серия C4. Двухтерабайтник и в данном случае здесь моделька C47. То есть вот он у нас внутри находится. Сейчас сделаем распаковочку. Посмотрим на сам ssd более подробно. Это досталось блистера. Вот он открыт. Внутри была такая наклеечка. Ну, она здесь служит как бы и для стиля, скажем так, и, видимо, в некоторой степени увеличивает охлаждение. Ну, потому что такая она здесь весьма тонкая. То есть, ну, неполноценный, не, не скажем так, это не самый серьезный радиатор. Но в то же время в какой-то степени тепло она отвести сможет. Касаемо начинки, здесь видим два чипа памяти, маркировка UMC, то есть, скорее всего, это UMTC, то есть китайский производитель памяти. Вот, и по всей видимости здесь я ни, ни разу не видел, но, скорее всего, двухтеробитные банки памяти по 2000 гигабит. Ну, это позже посмотрим, потому что чипов всего 2, объем у нас 2 терабайта. То есть, если бы чипов было бы 2 и объем был терабайт, ну, были бы 1024 гигабитные чипы, то есть терабитные. Вот, но здесь, по всей видимости, 2 терабитные. Ну, если здесь у нас внутри по 4 банка на чип. Позже это посмотрим, утилите от Вадим Очкина, что у нас там определится. Так, контроллер MAP1602, всем известный. Довольно-таки популярная платформа, распространенная, без буферников. А, накопитель поддерживает скорости здесь в районе 7000 мегабайт в секунду. Там 7 с копейками по чтению и около 7 по записи. Тоже все это проверим. На коробке, кстати, я сейчас посмотрю внимательно. Да, вот она на коробке, эта информация указана. То есть здесь для трех сразу вариантов C43, C45, C47 у нас крайне как бы самый мощный вариант. 7400 на 7000 мегабайт в секунду. А, ну, PCI Express Gen 4, понятно, потому что мы по 1602 как раз таки к таким контроллерам относится. Ну, будет интересно посмотреть, что у нас будет с этой емкой памятью, но, скорее всего, скорость записи здесь будет не самая выдающаяся, но я надеюсь, что и не самая печальная она здесь должна быть. А, вот. Будем сейчас смотреть. Ну, и на оборотной стороне у нас просто наклеечка. Вот эту наклейку здесь, по всей видимости, да, нельзя ее сдирать. Ну, тут ее и смысла нет сдирать, потому что у нас а, вот эта часть рабочая, скажем так, то есть сюда мы наклеим либо вот эту наклейку, либо можно, можем установить какой-то более эффективный радиатор. В принципе, MAP1602 это ну, достаточно такой теплый, скажем так, контроллер, ну, может даже в некоторой степени горячий, то есть он не самый холодный однозначно, да, то есть с ним как бы желательно использовать нормальный радиатор вот но с другой стороны здесь может быть в этой конфигурации будет более-менее нормально все ну по крайней мере для памяти потому что память от контроллера разнесена к контроллеру здесь не примыкает чипы то есть а вот они здесь а, ближайший чип на таком некотором отдалении хотя плата все равно разогреется от контроллера неизбежно но температуру мы сейчас будем смотреть уже в ходе тестирования так, и теперь непосредственно переходим к результатам тестирования, но перед их оглашением по традиции посмотрим спецификации. Напомню, у нас накопитель относится к серии T-Create, модель Classic C47 с емкостью 2 терабайт. Конкретно ко мне попала на обзор. Ну, здесь у нас маркетинг информации идет, то, что есть SLC кэширование, графеновый радиатор фирменный, 5 лет гарантии. Вот, больше интересные характеристики для 2 терабайтной модели скорость Чтение линейного 7400 мегабайт в секунду, максимум скорость записи, максимум 7000 мегабайт в секунду, ресурс 1500 терабайт. Такой вот есть еще такая pdf такой документик. Здесь у нас э, фишки приведены, скажем так, этого SSD, чем он отличается. Кастомизированный стабильный контроллер и прошивка, запатентованный очень тонкий графеновый радиатор, да, действительно это так, то есть очень тонкий мониторинг SSD и так далее. Ну, здесь, в принципе, спеки. Вернемся к объему перезаписи для 2 терабайтной модели 1500 терабайт. Это хорошее значение. В принципе, оно должно соответствовать реальному, потому что для терабайтников обычно заявляют 600-750 вот в таком диапазоне. 
ресурс. Здесь почему для терабайтника заявили аж 1000 терабайт, но маленько загнули, они наверное, завысили чуть-чуть, мне, мне кажется. Для двух терабайтных, в принципе, 750 на 2 получаем 1500 ресурс, в принципе, похож на реальный. Для младших, более младших моделей C43, C45 ресурс чуть меньше, но тоже неплохой. И больше тут никакой информации нет, те же линейные скорости по случайному доступу нам информацию не дают. Теперь посмотрим здесь по объему доступному пользователю. Доступно у нас чуть больше 1907 гигов. Как видим по смарту. Информации не так уж много в смарте. Изначально здесь завода было 100 с лишним гигов исписано, почти 200. Ну хорошо, они там тестируют, проверяют, ничего страшного в этом нет. Работал накопитель у меня в режиме PCI Express Gen 4x4, как видите. Температура в простое 38 градусов. Результат нормальный. Кстати, а обычно у Team Group температура реальная. И здесь, собственно, это подтверждается этим накопителем. Теперь утилит от Вадима Мочкина. Здесь... Сначала идет вот информация о контроллере и параметрах. Контроллер здесь у нас MAP1602, всем известный, хорошо, я надеюсь. И дальше давайте ниже спустим сразу. Память здесь у нас самая современная от UMTC. В принципе, это видно и по NAND Frequency, вот здесь вот 2400. И по количеству циклов перезаписи Max PE Cycles, то есть программ ERAS 3000 циклов программирования стирания. Это максимальный результат для такой памяти для пользовательской особенно и у нас как видим здесь такая вот память то есть 232 слойная от mtc tlc шная 2048 гигабит у нас чип был и при этом объем одного банка 1024 гигабита всего у нас здесь total банк 16 штук 4 канала 16 банков и 2 чип был у нас здесь то есть объем банка 1024. Ну, память здесь достаточно с хитрой конфигурацией. То есть не совсем она такая простая, как кажется, да. 1024 умножить на 16, пожалуйста. 16384 делим на 8, получаем 2048 а, гигабайт. То есть 2 терабайта. Что еще здесь интересного? Ну, в принципе, все здесь. То есть, ну, такая достаточно известная конфигурация. Где-то года полтора назад она популярна стала, или около года. Когда 232-слойную память, 1024 гигабитная, ну, с размером банка таким, ставили в однотерабайтные модели. То есть, сначала китайские производители подтянулись, потом уже более именитые, в том числе, вот, Team Group, тайваньская компания. Так, теперь Аида. Запись. Запись идет здесь, как видите, вот такими ступеньками. То есть три раза корректируется скорость. Не совсем я здесь понимаю, как он работает, но в целом кое-какие как бы догадки у меня есть по этому поводу, если так сказать. Скорость изначально в рамках SLC кэширования у нас составляет где-то в районе 5300-5400 мегабайт в секунду. И длится это SLC кэширование, пока не заполнится 15% SSD от объема этого. 19.07 у нас и 7 десятых гигабайта объем. Это у нас 286 гигов 15% составляют. Далее скорость корректируется. Тут непонятно, скорее всего, начинается прямая запись все-таки а, в режим TLC, либо, возможно, еще параллельный сброс. Но, скорее всего, прямая запись идет в TLC режим. Хотя здесь вот, как если... Ну, здесь остается у нас где-то... Ну да, скорее всего, да, это прямая запись в TLC режим. То есть здесь у нас на скорости где-то ну, в районе 2500 мегабайт в секунду идет она. Далее уже, когда свободное место заканчивается, плюс надо сбрасывать, видимо, содержимое SLC кэша, потому что параллельно все-таки, я думаю, он не записывается. Он в конце здесь все происходит. Скорость падает э, до 700 мегабайт в секунду. Ну, то есть, когда где-то 78% у нас записано, осталось где-то свободно 22%. В принципе, никакого криминала здесь нет. 700, гигов в конце, 700 мегабайт в секунду, извиняюсь, в конце диска, в конце его объема. Это нормальная скорость. Средняя, если верить AID, в районе 2500 получилось по записи. Результат, как по мне, отличный. Ну, с учетом того, что какая там применена память. То есть, память уплотненная. Вот, и... Не так много там, в принципе, ее. 16 банков. 16 банков у нас, в принципе, встречается в терабайтниках, где 512 гигабит емкость одного банка. Вот. Ну, то есть результат нормальный. 
чтение для контроллеров MAP1602 свойственно вот такие вот небольшие скажем так флуктуации то есть такие не прям ровный график то есть это здесь на самом деле нормально здесь никаких претензий нет максимальная скорость 5000 средняя 4874 если верить аиде то есть да это нормальный результат для 7000 -ника. так перезапись еще вот есть такая у меня картиночка здесь видимо отработался LC кэш из резервной области то что было у нас резервной области она пошла под SLC кэш вот у нас поэтому здесь такая была скорость равен трех процентов от объема то есть на максимум писал далее уже скорость стабилизировалась правда здесь какие-то вот были такие моменты и где-то она была ну в районе 2000 тех же 400 мегабайт в секунду то есть ну почти то что мы там видели а, после исчерпания солси кэша то есть оно он там и по сути получается и был рандом вай до 64 здесь вообще меня порадовал результат средний 286 ну вообще отлично там же память быстрая современная достаточно много ее 16 банков здесь нормально для того чтобы развить такие скорости по сути упираемся уже наверное здесь мы в контроллер далее crystal диск mark 1 гиг 4 гига результаты здесь как видим одинаковые но не дотянули мы до заявленных у нас заявлялось 7400 максимум по чтению и 7 на запись здесь у меня почему-то поменьше у меня 7 и 6 500 получились результаты то есть примерно ну где-то на 500 на 400 500 мегабайт чуть-чуть поменьше то есть может быть конечно дело и в компьютере но маловероятно то есть скорее всего здесь есть некоторые моменты но я не считаю там критичные 400 мегабайт да то есть результат вообще отличный Давайте посчитаем теперь случайное чтение. 1224 у нас мегабайта при глубине очереди 32 и 16 потоках. Делим на 4. Получаем так. 1000, так, 3, 313 тысяч. Сейчас я еще раз пересчитаю, что-то маловато. Так. закипаю уже под вечер да вот так и получается 313 тысяч ну, не самый впечатляющий результат то есть контроллер может явно больше но почему-то здесь а, вот такой результатик у нас получился теперь однопоточный рандом то есть к 1 t1 без очереди получается ну 81 здесь мегабайт также пересчитываем 20 тысяч водов и в секунду просто отличный результат так, увеличиваем размер тестовой области. Ну, здесь при 16 гигах особо ничего не меняется, по сути. Здесь уже вот на 64 видно, видна просадка, да, то есть и по линейному чтению. Хотя у нас, в принципе, в SLC кэш мы влазим. Но здесь э, дело, по всей видимости, в том, что у нас э, хост memory буфер ограничен. То есть обычно максимум 64 мегабайта для таких контроллеров ставят. Там, по-моему, утилита не определила. И за счет этого имеем просадку. То есть у нас потому что нет выделенного драм-буфера. Так, здесь, по-моему, утилита это не определила у нас. А, нет, извиняюсь, пропустил. 40 мегабайт здесь. Ну вот она, собственно, у нас и... Поэтому его не хватает, этого объема. То есть всего он там, ну, максимум покроет там 30-40 гигов. То есть у нас уже 64, понятно, у нас такой вот есть момент забыл еще показать максимальную температуру после полного линейного чтения в 64 75 градусов мерил я тепловизором на радиаторе то есть температура реальная то есть не первый раз у тим а, форсов то что у меня все на маяшки были температура реальная то есть у меня было уже на штук штуки 4 или 5 их на обзоре это на 5 еще один там есть скоро про него будет обзор температура соответствует тому что здесь отображается смарт ну на контроллере то есть 75 градусов с одной стороны не мало, а с другой стороны не 80, как бывает. И ну, нагрузка максимальная, то есть она продолжительное время, во-первых, действует, а во-вторых, она достаточно интенсивная. То есть, в принципе, этого радиатора штатного достаточно при таком, скажем так, базовом сценарии эксплуатации. Но при желании, конечно, можно его заменить на что-то более мощное, если будут постоянные длительные нагрузки. Далее у нас идет утилита AS SSD Benchmark. Здесь у нас 5000 всего лишь 
500 попугаев, ну не самый большой результат, так скажем, да, то есть топовые накопители у нас здесь набирают в районе там 9000 баллов, вот, ну здесь скорее всего из-за 4К то, что вот многопоточка 64 треда, вот таки, такое низкое значение, почему-то вот не очень-то она здесь работает, видимо, из-за того, что конфигурация памяти не совсем обычная, то есть вот эти вот 24 гигабайта чип Enable и 1024 банк, то есть, скорее всего, с этим связано. Вот. А то диск бенчмарк, кому интересно, можете поставить на паузу, чисто для оценки здесь, в зависимости от блока, какие результаты при глубине очереди 1 на 4. Вот и Разный размер блока от 512 байт до 8 мегабайт. Скорость чтения и записи здесь, соответственно, показаны. Так, теперь реальная запись. SSD-источник у меня максимум дает 3 гига, поэтому извиняйте, но вот будет, могла быть скорость чуть выше записи, но будет такая, какая она есть. И, в принципе, результат это никак не повлияет только цифра будет ниже то есть пока у нас SLC кэш доступен я здесь 150 гигов записывал вот у меня, у меня пишет на 3 гигабайтах далее вторую папку такую же записываю 150 гиговую практически сразу там секунд через 5 начинаю писать а пишется пишется тоже на 3 гигах потом когда уже 286 гигов мы исчерпаем как было в AID64 показано на графике уже скорость снижается ну вот она где-то там до 2,5 до 2,6 гигабайт в секунду то есть мы уже начинаем писать напрямую в режиме TLC в память нативном чтение с накопителя здесь тоже упирается в SSD во второй как раз э, SSD шник кстати от Move Speed 1 терабайт на такой же 232 слойной памяти точно такая же там память единственная она э, ну и всего ее там поменьше то есть там другая конфигурация немножечко там чип был и э, размер банка они одинаковые вот. ну 3 гига у него там потолок реального этого накопителя то есть вот мы в него упираемся и при записи на него максимально 3 гига он может в себя принять скажем такой скорости осуществлять запись то есть как раз таки вот тоже до этого максимума мы добираемся то есть спокойно у нас на 3 гига читаются даже из режима TLC тоже прекрасный результат вот 